Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, scusate la manina che si è tipo intromessa un attimino così, però eh, insomma oggi voglio fare questo nuovo video che eh, riguarda le mie ultime creazioni, purtroppo non riesco a farvele vedere tutte perché ho deciso all'ultimo eh, di realizzare questo video e molte creazioni che ho realizzato questa settimana e la scorsa settimana le ho già spedite mentre alcune di queste, anzi la maggior parte di queste aspettano di essere spedite e, e quindi sono le uniche che riesco a farvi vedere e, scusate se non, questa volta non mi vedete in faccia ma ho preferito farvi vedere solo le creazioni proprio come è stato per il materiale creativo perché secondo me non c'entro niente io la mia faccia ma eh, voglio insomma farvi vedere soltanto loro ecco spero voi mi capiate e eh, niente fatemi sapere se questo video vi piace così magari cerco di prenderci un pochino più di ritmo quindi magari le prossime volte appena un pochino più di creazioni da farvi vedere prima di spedirle eh, ve le faccio vedere tutte in un altro video e partiamo subito con la prima creazione ehm, che ho realizzato diciamo in ordine tra queste e questa qui è stata a tema eh, carnevale non so mai come mettermi per farvele vedere ed è praticamente questa eh, dametta vittoriana molto stile ehm, venezia che ha questa mascherina eh, sugli occhi soltanto da un lato dell'occhio perché poi è praticamente collegata a tutta la sua acconciatura e vediamo se riesco a farvela vedere da più vicino eccola qui, questa è la bambolina un'altra creazione che ho realizzato subito dopo quella è stata questa qui che fa parte della mia collezione uh, delle fatine a chiappasogni che sono praticamente delle fatine che hanno le ali ad acchiappasogni e vedete che le ali sono anche molto molto morbide perché sono realizzate sia in fimo, ovviamente il riso quasi elastico e sia in fimo liquid e ve la faccio vedere prima uh, nel complesso insomma se riesco a mantenerla magari ve la faccio vedere meglio ecco qui, questa è un pochino tutta la fatina nel complesso è seduta su una chiappa sogni in metallico questa è lei sul retro e uh, praticamente non so se vedete la, la chiappa sogni poi ha anche queste uh, piumette realizzate sempre ovviamente a mano e poi messe qui con queste perline e ve la faccio vedere anche più nei dettagli questo praticamente è il suo visino piccolino, molto molto piccolino. Queste sono le sue ali, quindi realizzate con il fimo liquid che sono, vedete, anche un pochino trasparenti. Alla quale poi ho attaccato queste perrine qui che secondo me stavano davvero bene perché ricordavano tantissimo la notte e anche i sogni. Insomma così il cristallino mi ricordava un pochino questo. E ne ho messo anche un altro qui sotto più pendente. Questo è il suo vestitino, insomma e poi ha delle piumette anche uh, lì un'altra creazione che vi faccio vedere invece e che deve essere tra l'altro fra poco spedita è uh, questa sirena qui messa praticamente non so se dal video si capisce ma ve la faccio vedere da dietro anzi eccola qui è messa praticamente su una chiave di violino una chiave di sol è um, praticamente una sirena che va a diventare tutt'uno con la chiave perché ha, uh, non so se notate, i, diciamo le pinne uh, che vanno proprio ad arrotolarsi uh, con tutta la chiave troverò il modo di farvela vedere bene, magari anche nei particolari perché questa luce non aiuta per niente e devo riuscire assolutamente a trovare un modo per dare una luce più o meno naturale eccola qui, questa e tutta la sirena qui ho usato anche dei pigmenti sulla coda e delle perline qui sulla coda ho utilizzato sia pigmenti eh, che perline insomma per abbellirla ed è ha ah, questa sfumatura dal blu al eh, color agata del, fimo, eh, del panetto fimo effect questo è il retro e questa è eh, la pinna di sotto che ovviamente eh, è molto flessibile Di questa qui ne avevo realizzata un'altra che praticamente era seduta sulla chiave di violino e suonava l'arpa che avevo realizzato nella chiave di violino ma l'ho già spedita. Quindi stessa cosa, la prossima volta cercherò di farvele vedere subito se uh, vi possono insomma interessare questi video. Questa qui, una delle due, che è praticamente questo angioletto uh, barra cupido che ho chiamato uh, San Valentina entrambe insomma 
e sono appunto le, le idee dell'amore di questo San Valentino la luce è decisamente troppo forte quindi non riesco a farvi vedere praticamente granché però spero vi piacciono lo stesso e spero che riusciate a vedere qualcosa è um, messa su questo cameo uh, che è praticamente a forma di specchietto qui sopra ci ho applicato una perlina a forma di cuore uno strass anzi a forma di cuore e cerco di farvela vedere anche da più vicino questo eccolo qui questo è il suo visino tiene tra le braccia un altro di quegli strass a forma di cuoricino e poi ha queste ali trasparenti che ho poi eh, leggermente colorato con il pigmento quello perlato rosa che ho preso sempre da Elisa Le Bimbi che avete visto eh, nell'altro video precedente a questo che vi lascio qui sotto nell'info box che riguarda il materiale creativo ed ha poi queste perline qui e sui capelli e questa qui è da dietro Subito dopo di lei ho realizzato praticamente la sua sorellina che è praticamente montata su questa catenina sempre argentata con queste perline uh, color perlato, i fiorellini in lucite bianchi, due svaroschini um, rosa e due stelline rosa e questa praticamente è uh, la sua sorellina che invece di essere su un cameo è seduta praticamente su una pietra preziosa ed ha anche qui le ali che in questa volta invece che essere trasparenti sono in, in fimo bianco perlato e sempre poi uh, decorate un pochino con i pigmenti perlati e anche lei tra le braccia stringe un nodo dei cuoricini però um, insomma come vi ho detto prima fatemi sapere qui sotto come commento perché se questi video vi piacciono io vi prometto che da subito le prossime creazioni inizio subito a farvele vedere in un video in modo che anche se le spedisco uh, man mano nel tempo posso poi editare un video facendovi vedere più creazioni registrate in più giorni e riesco quindi a farvele vedere tutte quindi fatemi sapere voi se um, vi possono interessare un pochino uh, questi video quindi io sono felicissima di farveli e di farvi vedere anche qui su youtube le mie creazioni come sempre vi ricordo che giù nell'info box comunque trovate il link della mia fanpage facebook e dove potete acquistare le mie creazioni ed eventualmente vedere tutte quelle che non dovessi magari un domani riuscire a farvi vedere su youtube niente io vi lascio al prossimo video ehm, quando magari avrò tempo di registrarne qualcun altro o quando avrò fatto un'altra creazione vi mando un grosso grossissimo bacione e uh, niente ci vediamo al prossimo video ciao